Bienvenidos a MMA History. Hoy tenemos el honor de contar con la compañía de uno de los guerreros del Team Mordán. Nos acompaña directamente desde la República Dominicana, Ezequiel Peralta, The Black Lion. Gracias, mi hermano, por estar en MMA History y compartir con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, hermano. Muchas gracias por el apoyo. Mi hermano, eh, vamos de una vez a meter mano en esto. ¿Cómo tú te inicias en esto de las artes marciales? ¿Cuál fue el primer Ay. estilo de combate que tú empezaste a practicar? Mira, yo di ya, o sea, me puse en serio, en serio a practicar cuando yo llegué a Ecuador. Pero yo vengo, uf, yo tenía como 11 años y mi primo, mi primo Roberto Peralta y Orlando Peralta, ellos eran peleadores, ellos peleaban en cool. De ahí, okay. de ahí fue que me nació eso a mí. Y yo siempre lo iba practicando, pero nunca me animé. Un verano practiqué algo de sanda, pero no fue mucho. Fueron como dos o tres semanas. Okay. Pero empecé ya que me, que me o sea, me, me puse de verdad cuando llegué a Ecuador. En Ecuador yo hice voceo. Ok, ¿recibiste un tiempo en Ecuador? ¿De cuánto? ¿Cómo? Eh, ¿Viviste un tiempo en Ecuador? Sí, sí, yo estuve allá mucho tiempo. Yo empecé a practicar con el maestro Tyson, le dicen Tyson, mi profesor colombiano. Ok, ok, ok. okay. ¿Y cuál fue tu experiencia dentro del boxeo? ¿Competiste a nivel amateur? ¿Llegaste a nivel profesional? Cuéntanos un poco y el tiempo que duraste entrenando esta disciplina. Ok, mira, yo duré un poquito tiempo porque yo, yo aprendo rápido. Cuando okay. yo entré, yo nada más soy, a, o sea, yo no pasé profesional, yo soy amateur aún en toda disciplina. Cuando yo okay. entré a, a mi escuela, me llevó fue un señor que le llaman Chamorro. Era un viejito okay. que yo conocí allí en el Ecuador. Él, él daba clases de voceo, pero eran clases para chicas y gente interesada. Entonces yo estaba okay. medio gordito, yo pesaba como 150 y algo por ahí. Y yo fui al gimnasio. Wow, estaba, estaba llenito, sí. <ríe> sí, <ríe> inventando fue que yo caí en esto. Entonces yo siempre okay. le decía, profe, enséñeme a pelear y cosas. Y él vio como que yo estaba interesado. Y un día fue un alumno de ella allá. Y él me dijo... Yo le dije, profe, yo quiero, yo quiero pelear con él, porque yo siempre he sido así. Y me dice, okay. ¿tú estás seguro? No, no, no te vamos a poner. Yo, sí, profe. Cuando ella agarró, me dijo, está bien, un guantecito suave. Cuando ese muchacho y yo no embolsamos, <risa> yo le caí fue a palo. Yo, yo no sabía pelear en ese tiempo, le caí a palo. Ay, 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 ay. ay. Ella ahí, después de que me vio, me dijo, tú tienes talento, ¿qué tal? Tú pegas fuerte, porque... Yo tengo mucha pegada como boxeador y me presentó okay. un hombre. Ahí fue, que yo, ahí fue que yo conocí a mi profesor Tyson. Le llaman Tyson. Ahí está en Ecuador haciendo boxeadores ahora mismo. Y entonces okay. ahí fue que yo empecé. A los tres meses de una vez peleé okay. un campeonato y lo gané. Wow, allá en Ecuador. Ajá. Wow, wow. Qué bien, qué bien. Fue, fue una experiencia una experiencia inolvidable la que pasé yo en Ecuador. Ok, ok. Y a tu regreso a la República Dominicana, ¿cómo tienes ese acercamiento con las artes marciales mixtas? Eh, ¿con, ¿Con qué equipo te inicias eh, y más o menos en qué año? No, yo tengo aquí un año, no, aún no cumple el año. En diciembre, el, el 16, cumple el año... Acá en República Dominicana. Sí, no, okay, yo tengo un yo... año y como dos meses, creo que... No, 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 yo estoy equivocado. Okay. Yo aquí ya tengo tengo ya dos años. Eh, mira, cuando República. yo llegué acá... Exacto. Cuando yo llegué acá, eh, mi primo, tú sabes que conocían a Jeffrey, conocían a Murphy. Entonces yo llegué acá y de una vez me metí para ruedo. Yo de una vez llegué activo. Y entonces después... Okay. En diciembre fue eso. Y en enero, cuando, 
cuando yo estoy, o sea, vamos a empezar a practicar, toditos se fueron, yo creo que fue para Ocoa, y aquí Jeffrey no tenía un club, entonces yo le dije, no, mister, porque yo le digo, mister, me retiro de su club porque no hay fundamento, <risa> qué tal, qué sé yo cuánto, y él me dijo, está bien os me puso la hoy y la dos es. Ok. Y, ah, eso, y ahí fue. ah, eso fue el mensaje que, 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 que hablaron. Exacto. Pero yo, yo me, okay. o sea, me, pero yo me empecé a meter las MMA de lleno. Fue cuando yo llegué al Team Ordán. Yo conocí fue a Dulce María, la que peleó ahora mismo en, en Fighting Force. Okay, la potra. Exacto. Yo la conocí, yo le pregunté, ¿de dónde tú practicas? Y ella me dijo, te voy a enviar la dirección. Y me dijo, cuando yo fui al Team Moldán, el profe José, que estaba sádico, trucho, <ríe> me dijo, ay, oye, ay, ay, aquí, ay, 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 no, aquí no le aceptamos mierda a nadie. Aquí usted no va a hacer lo que usted quiera. Aquí usted va a hacer lo que tiene que hacer. Wow. Le vamos a dar dos meses de prueba. <ríe> estaba yo en esos wow. dos meses. O sea, te aceptaron, y... pero... Te aceptaron, pero fue de prueba. No, no era nada seguro Exacto. que te quedaras. Para ver si calificaba. Y el primer día me hicieron la mesa negra. <ríe> ¿Qué, oye, ¿Qué es la mesa negra? Allá en Tijuana. La mesa negra es que cuando llega un peleador, lo agarra, lo, o sea, ese día es sparring. El peleador que llegó al Team Moldán y no sirve, por ahí mismo se quedó, porque es sparring el primer día del peleador. Allá me dio golpe todo el mundo. ¿Hay que hacer sparring con el equipo completo? No. Dicen hay sparring. No es que le van a poner a todos todo peleadores. Ay, ay, ay. Todos peleadores no es de que para ti solo. Ellos también están haciendo sparring, pero tú tienes que participar. Ay, 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 ay. O sea, Así esa fue la bienvenida es. para pertenecer al Team Ordán. Exacto, exacto. Y, y el comportamiento, porque eh, allá practicamos mucho lo que es la disciplina. Y allá todos somos cristianos, todos andamos por la ley de Dios. Allá no, tú no vas a vivir que, que se desafine, que mamá esto, que lo otro. No, no. Sí. Allá todos somos cristianos, gente de Dios. Ok, que la gloria sea de Dios. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno que aparte de tener esa disciplina Amén. marcial, también sigan los caminos del Señor. Muy, muy bueno eso, encuentro. Es muy positivo de la parte de José. Así mi mito es. El profe un hombre centrado en lo de Dios y en lo que hace. Sí. Entonces, eh, ya tiene, háblanos de tu experiencia a nivel amateur dentro de las eh, artes marciales mixtas. ¿En, ¿En cuáles competencias has participado? Eh, ¿Hace qué tiempo que tu último combate y ese tipo de cosas? Mira, mi primer combate fue en la Liga de Oro versus, versus un peleador del Team Samurai, se me olvidó el nombre. Yo tenía dos meses en la GMMA, yo para pa participar fue en dos meses de práctica. Ay, y, ay, y ay, o sea, eso fue bueno. Bien. Sí, eso fue, eso fue para de una vez. Eso fue fuego, fuego, porque yo cuando voy a hacer un deporte lo cojo serio. Y yo vivo en los gimnasios, okay. yo duermo en el gimnasio. Y okay. cuando, cuando me dice José, hay una pelea por ahí, ¿tú crees que tú califiques? Yo le dije, profe, <risa> métame de cabeza. Yo me acuerdo que eh, el peleador que yo iba a pelear me llevaba como 5 o 8 libras porque estaba, José le dijo, mira, ella es muy flaco. Pues. Yo en Ecuador peleaba en 61 kilogramos que son como 135, creo okay. que, o 60 kilogramos. Ok. Y, ok. Y me lo querían tirar en la, en la 145. José aceptó. Y cuando, cuando después de la 145, saltan que el rival tiene 151. Ya tú sabes. Pero no dimos ¿Cómo bien. ¿Cómo va a ser? No bien. A ese, <risa> sí, y no y, y subiste como quiera, peleaste con ese rival. Oh, yo lo que tenía de eso de pelear, porque el gallo, el gallo macho es macho, donde Ay. quiera que vaya, yo le exploté los ojos, le exploté la ceja, como reventado. Esa fue oh, la wow, primera muerte que wow. le dio a Samurai. Wow, wow. O, o sea que, mira la, las cosas de la vida, eh, cuando Dios permite que pasen las cosas. El equipo que, vamos a decir, te dio la primera oportunidad como, como peleador de arte marcial de mitad, 
fue también el equipo al que primer eh, le ganaste dentro de las aulas. Eh, ¿Cómo te digo? Yo conocí el deporte por ellos y por mis primos. Okay. Pero donde, donde, donde me están formando, que yo supe bien lo que era GMMA, fue en el Team Mordán. Ok, ok. O sea, ¿tú consideras el Team Mordán como tu hogar dentro de las artes marciales mixtas? Exacto. Es, no, y es mi hogar. Es mi hogar. Mira, yo soy leal al Team Mordán porque eh, es familiar. Son cari Allá todo. Somos gente educada, cariñosa. Allá tú dejas un pincho y dura tres años el pincho ahí mismo donde tú lo dejaste. O te lo guardas y no se pierde nada. Y o sea, eso, que nadie, eso es lo que me Nadie gusta. le pone la mano. A mí, exacto. A mí me gusta el orden. Donde yo veo orden, ahí me quedo. Ok. Y Así es. después que saliste, después que saliste de... de, de del team eh, Samurai, que ya no, te, no tuviste más contacto con ellos. ¿Has tenido la oportunidad de, de compartir con ellos allí en la academia de, del maestro Jeffrey? ¿O ellos han ido donde usted? ¿Has tenido la oportunidad de hacer espacio con alguno de ellos? Cuéntanos tu experiencia. Ya perteneciendo claro, 100% claro. al team Samurai. Al team Mordán, perdón. Es... Exacto, mira. Yo he tenido muchos roces porque... Eh, la gente que tiene siempre mucho, muchos atletas es el Team Samurai, el Team Samurai es una manada, y entonces mira, eh, ellos han ido allá, nosotros hemos ido allá, nosotros hicimos un tope, eh, fuimos para allá, en la, yo fui a, a topar en la 145, cuando estaba allá, eh, no sé si tú conoces un atleta que ellos tienen que le llaman Adonis, Adonis. Ok, ok, Adonis. Sí, hice sparring con él, pero no pasó del primero. Le metí un ópera al cuerpo y después una rodilla, boom, no cao. Y entonces después el profesor... O sea, no, allá en el club de ellos se lo noqueaste. Claro, se lo soné a todo el mundo ahí. Oye, el profe dijo no. Ok, ahí. Ese, ese quien no se va de aquí sin pelear. Estaba Junior Mesa en la 45. El profe Jeffrey de Garillando se mesa. Ven que se quieta aquí con los guantes puestos. No me digas. Se perdió Mesa. Ay, 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 ay. Cuando tienen uno allá que le a llaman Superman. A correr los leches ¿eh? con Mesa. Claro. Tienen uno que le llaman Superman ay, allá. Ay, ay. Que, que es de, de los vikingos. Amigo mío, full. Le dijeron, eh, Super, póntelo con el sequi. <risa> Dijo que se lesionó, que se le jaló un tendón. Yo no sé si es verdad, que no lo estoy desmintiendo. Se le jaló un tendón. Para, sí. para decirlo claro cuando después okay. nadie quiere subirse conmigo aparece Vincent el, el que peleó con Tommy la salsa ah el cuco el cuco y, me, y cuando, cuando sí ese mismo cuando dicen vamos allá pues, está mucho pesado mucho más pesado que yo como en 160 tenía que estar le digo yo vamos arriba me dice hey, no monstruo vamos a hacer vamos a hacer boceo keep boxing no yo le dije, fuego, a ese fue que soné, mira, a ese yo le di una, una paliza de trompa, una zona ya mismo en el Team Mordán, al Cuco. El team Samurai, ajá, ya tú sabes, ay, 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 y ay, también ay, hay ay, uno, ay. hay otro Samurai que soné, que no quiere, fue uno allá que se puso a hablar disparate, que, que, que nosotros lo estábamos pidiendo, que es mucha mentira, que fue con el papá, a pedir, a, ¿cómo le digo? A buscar técnica allá con el papá. Entonces fue a hacer una práctica y estaba diciendo que nosotros di que lo estábamos pidiendo, que le ofrecimos una beca. Ese fue allá con el papá. Ese peleó con Osiris una vez, no sé, en Chance, Liga de Oro, no sé qué cosa. A ese lo soné más rápido, lo noqué también. Esa muralla ese también. ¿Y cómo, cómo se llama ese? ¿No recuerdas el nombre? No, es que yo no recuerdo el nombre de la víctima. Después okay. tengo caigo de Pero tú lo que recuerdas tú, tú lo que recuerdas que le pasaste el rolo. Eso es lo que tú recuerdas. Lo... <ríe> le voy a decir como dice José Moldán. Lo pasé por las almas. Lo pasé. <ríe> ay, ay, ay. ay, ay. <ríe> Mira, hermano, hab hablan hablando del cuco, Vincent Van Gogh, mi hermano, que viene de, 
de una victoria prácticamente inesperada dentro de, de, del evento pasado de, ante, de arte marcial en mixta, eh, espe, específicamente frente a un compañero tuyo, a Tommy La Salsa. Eh, vi que publicaste algo en un post, en un post que subió el maestro Jeffrey, donde él le argumentaba que Pinsen es una fuerza dentro de las 145 libras, quizás 155, y tú escribiste algo abajo. Explícanos qué te motivó a, a, a salir, a dar la cara, si es eh, porque él le ganó a un compañero tuyo o es porque realmente tú estás interesado en enfrentar a, al cuco dentro de la jaula. No, mira, eso fue mucho, mucho antes de ir pelear, de, de pasar profesional. Él era Mateus cuando eso. Jeffrey publicó como que ella era uno de, de los mejores peleadores de, de, de República Dominicana en la 155 y en la 145. Yo le comenté que lo baje a la 45 para probarse conmigo, porque en realidad yo siempre tengo hambre, yo siempre quiero pelear. El que me conoce allá en el gimnasio sabe que los días felices míos son los días de sparring. Yo siempre quiero hacer sparring. Ay, 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 ay. Pelear. ay, 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 ay. Y o sea, Así si tú me... estarías interesado en enfrentar a, en enfrentar a Vincent... Eh, a nivel profesional, ¿sería ese tu debut frente a Vincent? ¿Estarías tú dispuesto? Negativo, soldado. Nosotros tenemos otra meta. Nosotros no andamos atrás de la moneda del pandero. Tenemos otra meta, que no la voy a decir acá porque no se puede. Pero no tenemos en mente okay. pasar profesional aún. Ok, 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 ok. Bien, Así bien es. pensado porque la cosa, el, de, el tiempo de Dios es perfecto. Y para uno dar ese gran paso desde mi punto de vista profesional, aunque ya tú dijiste que eres un guerrero, que amas pelear, que te sientes bien preparado, pero yo soy de las personas que dice que uno nunca termina de aprender y este mundo de las artes marciales mí es bastante complejo y mientras más, mientras más conocimiento el maestro José pueda transmitirte, yo pienso mi humilde opinión que va a ser mucho mejor para la hora de tu debut a nivel profesional dentro de las MMA en República Dominicana. Exacto, exacto. Eso es lo que eso es lo que hace falta aquí. Fogueo y mucha pelea Matel. Y, y, y le mando un mensaje a esa promotora de, 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 de pelea aquí en República Dominicana que me tiene en seco, estoy sediento, quiero sangre, quiero guerra. Ay, ay, ay. ¿En qué libras te, en qué libras tú te sientes más cómodo peleando? 145 y 135. Yo, yo peleo en, 130, en 145. Y me siento gordo, me siento así, pero donde yo estoy en mi nivel óptimo es en 135 libras. Ok, ok. Mira, eh, vi, vi como que hubo un comentario en las redes, no recuerdo bien quién posteó, pero pienso que en los próximos días, Fedo Ari, está como tratando de organizar un evento amateur dentro de las artes marciales mixtas de República Dominicana. De ser posible estar tú saludable y tener el tiempo, la disponibilidad, ¿Estaría tú dispuesto de participar en ese evento si Fedo Army se acerca a ti y te, y te hace el ofrecimiento? Claro, claro. Si mi, si mi equipo lo decide, yo siempre estoy ready, porque yo entreno los 365 días al año. Cuando yo estoy en mi casa los domingos descansando, me voy a correr temprano. Eh, estamos listos okay. para lo que venga. Estamos esperando la oportunidad. Ok. Eh, ya en la parte final, agradecerte por compartir con nosotros. A nivel amateur, mencioname con quién te gustaría enfrentarte. Y a nivel profesional, cuando Dios te permita dar ese paso, ¿cuál eh, guerrero te gustaría encerrarte en la jaula? Eh, mira, a nivel amateur y a nivel profesional, a mí me interesa encerrarme con todo el mundo ahí, porque no tengo favorito. Y nadie de hierro ahí, no le tengo miedo a nadie. Quiero pelear con todo el mundo en mi peso. No hay sentimiento. Vamos muerto. Ay, 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 ay. Hasta aquí esta emisión interesantísima de MM History. Estuvimos compartiendo con este guerrero que representa el Team Mordán, Ezequiel Peralta, de Black Lion, quien está hambriento por subir a una jaula ya sea a nivel amateur primero y después cuando Dios lo permita a nivel profesional. Recordarles que pueden seguirnos en las redes, nuestro canal de YouTube, Rolando Rivera Channel, en Instagram, MM History 7 y en Facebook, La Jaula RD. Esto ha sido todo. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima.